潜能驾驭海量资料活动。本活动即将于五分钟后开始，请各位来宾尽快入座。今天的活动时间从上午九点整开始，至下午五点十分结束。各位在报道时所领取到的活动问卷，请各位贵宾拨空填写。在会议结束时，交交给外场接待处。贴心提醒您，今日本馆所有会议室皆禁止饮食，仅可有杯盖容器装水，敬请各位来宾配合。同时，为了维护会议的品质，请各位来宾将您的行动电话改为震动模式，或是关机。谢谢。you'll have to rethink the traditional boundaries of your network. Because workloads in the cloud and on devices go places you can only imagine. With Trend Micro, your journey to the cloud will be faster, more efficient, and most importantly, secure. And you'll see that Trend Micro is a smart choice. Whether you're a consumer, small business, or enterprise, with Trend Micro there's a solution for every journey. and every stage of that journey. If you're an individual or operate a home business, the cloud is more personal. You want protection you don't have to think about that will make your life easier. After all, your life is part of this journey. No matter what potential dangers lie ahead, your digital life is protected. Now doesn't that feel good? Today's threats target all kinds of businesses. You're not only managing your company, but also protecting your customers' information. The need for security you can count on only increases as more operations move to the cloud. As a small business owner or operator, Trend Micro lets you focus more time on your day-to-day -day operations and worry less about security. Along the journey, virtualization, cloud services, and mobile devices are major destinations for today's enterprises. For enterprises, your company's data is everywhere, with workloads moving among physical, virtualized, and cloud environments. It's accessed from more mobile devices than ever before. Security must extend past your data center and protect any device and workload, whether it's in or out of what you used to think of as a secure network. Whatever road you take while on your journey to the cloud, you'll need to negotiate the curves and bumps along the way. You're making some smart decisions and have begun the transformation. You understand that the cloud is part of doing business in the 21st century, whether it's in your home, small business, or enterprise. A leading innovator of cloud security, Trend Micro has been protecting businesses and consumers for over 20 years, securing your physical, virtual, and cloud environments. No matter which route you take, you can trust that Trend Micro has the experience and vision to protect you through your journey to the cloud and beyond. And it doesn't get much better than that. Once upon a year, the largest supermarket chain in the United States figured out something interesting after analyzing some data. They found out that before hurricanes, one of the best-selling items besides beers and essentials such as mineral water, flashlights, and batteries were strawberry shortcakes. The demand for this would rise seven times more compared to ordinary days. That same year in August, when Hurricane Francis was about to hit, hundreds of trucks loaded with six-pack beers and strawberry shortcakes were racing down the Route 95 to deliver before the mayhem would begin. The strawberry shortcake? Well, they were literally all sold within minutes.
How much do you understand your client or customer? You can't afford to ignore this question. Let me ask you again. How much do you really understand your client or customer? That story I just shared with you probably sounds familiar. That's because the same supermarket chain also found a relationship between beer and diapers in the 90s. Goodbye,兵. How to in Taiwan? 二零一二释放云端潜能，驾驭海量资料。现在正式开始。首先，我们邀请到国家高速网络与计算中心王耀聪为我们开场致辞，请掌声欢迎王耀聪先生。好，呃，大家好，我是国家高速网络与计算中心王耀聪。那，呃。主要先前主要都在办那个 h e a d t o p e 在台湾的使用者会议哈，那今年很荣幸就是刚好，其实这边也想要办一个这样子的活动，所以我们就把使用者会议跟这个呃 h e a d t o p e in 台湾把它变扩大举办，所以感觉上还蛮盛大的，然后刚好，所以我第一张我想要先真的要谢天谢地啦哈，不然台风来了可能这一次就没办法。那个前面筹备了那么久啊，然后当然也感谢大家，那个今天天气还不错哈，但不然如果有下雨的话，可能还蛮麻烦。那这边先感谢一下主办单位啊，就是我要这边要先感谢广东中然后呃，趋势科技还有腾云科技这边呃出出钱出力帮忙筹划这样子的会议，然后另外也就是呃像云协还有像这个场地。是那个中影院这边那个自由软体主要厂帮忙呃帮大家找到这么好的场地哈，预留下来。然后呃，我们有两个呃赞助厂商，所以刚刚大家可能都有看到一些简介哈。所以其实这一次的议程我觉得还蛮不错哈。那等一下跟大家说明一下。那这几年云端很热门哈，如果你经常在出席一些云端运算的会议的话，你大家会发现说。前两年大家都在谈那个虚拟化，那其实云端运算在刚开始的时候 ，Google 提出来的时候，他们其实取 Cloud Computing， 它有另外一个意涵，它叫 The Wisdom of Cloud， 叫群众的智慧哈。那 Google 一直奉为圭臬，就是说他觉得云的智慧应该来自于群众的智慧，也就是越多人去使用这朵云，它就会越聪明。所以其实，在云端运算里面，最近一直在喊一个东西叫规模经济哈，就是要。越多人去使用它，它才会越聪明。那最近大家应该都会看到很多东西前面加了“智慧”两个字，比如说你的手机要做是智慧手机，然后车子也说它越来越聪明，然后连我们的台电哈，这些电力公司也要跟着世界的趋势，说要发展所谓智慧电网，要让电力网络的那个输送可以跟资讯网络做结合。那 IBM 可能喊出智慧的星球、智慧的城市。那可能前几年、十年前我在学校的时候，可能在喊 e h o m 那最近喊 smart home， 所以建筑也要变得有智慧。哦，可是这些智慧在哪里？各位有没有去想过？就是智慧到底在哪边？不是喊就有了哈。那我这边举一个算是知识管理的模型。我们在 IT 产业，我们大部分都叫 information technology。所以其实 information technology 主要在做的事情是把 data 转成 information， 也就是把没有结构化的资料转成有结构化的资讯，比如说放在资料库里面
。那从，所以我们以前在做很多事情，都只有在做这一块。那后来我们要做一件事情，就是要从这些 database 里面去找出一些线索，比如说前面那些谈到的，像 revolution and the 还有意图这边，他们想要找出一些资料跟资料之间的关系，好，那这些就可以变成是知识。可是知识到智慧就不太一样了。知识是源自于过去，好，但是智慧在于可以预测未来。所以我们这一次其实，呃，我们谈了很多东西，我们希望说，除了，哎，如果可以帮我们做一些简单的整理，甚至我们希望可以透过一些。machine learning 的方法可以得到智慧，然后我们希望甚至用一些 machine learning 的方法可以去 predict 未来会是怎样。好，那在大家可能有些人应该都做网页相关的，那可能会听过 LMP 或者是呃，你如果在 Windows 上可以对应找得到一样的架构。所以未来你在要驾驭海量资料的时候，你会需要一个架构叫做 SMAQ， 叫 Storage、Map、Reduce 跟 Query。那为什么会提出这样的架构？也就是 Google 它在做 Google 的这些内部的运算的时候，第一个先决条件是它要能够有一个非常庞大的 storage 来存放这些资料。接下来他们必须要可以在重集环境里面去做 map reduce 的运算，然后把 map reduce 的算完的结果存到一个非常庞大的分散式资料库。所以。未来你要挑你的 solution 的时候，你必须要去思考说，你的 solution 有没有包含这三个那个 stack。那既然有 SMAQ 了，你有一个基本的 infrastructure， 那你怎么样到达能够有智慧？那你就会需要 machine learning。那今天我们很荣幸可以邀请到马浩的创办人啊 g r a n d 然后帮我们介绍什么是呃 machine learning， 什么是马浩。那等一下，可能大家可以看得到这样的影片哈。大家用三分钟，你可以大概学到马浩的精髓啊。好，那今天的议程规划，我觉得这一次，因为其实我们前置的筹备时间还算蛮充裕的，所以呃，我们做了很多讨论。那呃，蛮不错的规划，就是说上午的部分，我们希望定位是在比较偏向 marketing， 或者是你要做一些未来的 planning 的人，可以来听现在的趋势是什么。然后市场大概在哪里，或是现有的一些过去已经成功的案例是什么？那下午的部分，我们会把它分成三个 track， 面对不一样的呃，算是听众。当然，过去我们都叫使用者社群了哈，但是使用者里面其实还会有细分，比如说有的使用者他是非常非常专业的开发者，好。那所以今天在开发者那个 track 里面，其实也会讲很多呃细部的，像呃大家在做 map reduce 的时候，可能会遇到一些 workflow 的问题，然后有些 developer 他可能不会 Java， 他会需要用到一些高阶的语言。那有些人希望可以学到像资料库的分析这些，那在 developer track 可以看得到这样的议程规划。那在营运者的部分，也就是说，其实哈，通常开发的人跟营运的人是思维模式不一样。好，开发人可能会很想要去追最新的技术，但是营运的人必须要去追求一个所谓稳定的环境。那甚至他可能要去呃思考很多相容性的问题，像现在 Hadoop 它上面的 ecosystem 其实。不一样的版本本身它就有相容性的问题，那怎么样去建一个、呃、互相相容的 stack？ 这是现在大家会去关切的问题。所以我们特别把营运者的部分拉出来谈，也就是说怎么样去呃营造一个稳定而且是安全的环境，这是我们这次希望可以让大家学习到的地方。那最后有一些使用者他是比较算是高阶的使用者，他会希望说用 Hadoop 来或者是 Hadoop ecosystem 来建立一些使用案例。好，那呃，过去像佛马地基金中心这些，他们其实有给给过我们好几次呃，他们过去的经验分享。那今天可能就是大家可以有有时间的话，可以去呃听听看哈。那我不确定有没有人会有误解哈，因为刚刚出报名的时候有勾说你想要参加哪个 track， 但是没有限制你一定要在那个 track 听到完哈，你想要换是 OK 的。好，那最后一张 slide 就是呃。announce 一下哈，我们建了一个呃 Facebook 的粉丝页哈。那在哎
可能不是很清楚哦，在 Facebook 点 com， 然后斜线 h e y d u b e in Taiwan 二零一二，那上面有一些问题哈，因为我们在这一次会议结束之后，也就是五点十分之后，我们会希望呃找一些人进来谈，就是下一届我们大概要怎么样去规划，那是不是有人有意愿进来 s p o n s o 啊，或者是有人希望。出来 host 这样子的一个 event， 那我们呃目前规划了两个题目作为我们所谓 post session 的讨论的内容，也就是说，第一个，请各位去帮忙投票一下，就是你希望明年度可以找到哪些人来分享他们的经验。哦，那 Facebook 大家应该投票，多数人应该会有用过，就是你可以自己加选项。那我没有特别限定是国内或国外，所以如果你有希望听到国外的特别某一间公司，哦，那你也可以在上面就是去加一个选项，然后投他一票。那这样子我们可以算是大家的众人的决定，我们就遵循这个方式去去执行哦。当然这个。背后筹筹划一定是会有变数了，但是尽量的 meet 所有人对这个活动的期待。那第二个呃问题是，因为这一次的成员大部分会是产业界的那个使用者居多，所以我我们想要了解一下，就是说在未来三年，在各位的组织里面，或是你认为在台湾哪一个主题，你们会需要？特定的技术，啊，那你们会比较希望看到有哪些公司出来提供什么样的技术服务？好，那也请大家去投一下票。那最后，如果大家这一次觉得哎、欸、有一些照片还不错，蛮经典的，想要分享分享上去，就欢迎大家上去啊。要问问问题也好啊，或者是呃要分享照片都还 OK。好，那以上是今天的 opening。那谢谢大家，谢谢王耀聪先生的致辞。